लेटेस्ट वीडियो कोसम सब्सक्रैब बटन प्रेस पक्ने बेल्का एनेबल दाने पैन क्ली मैं वीडियो नोटिफिकेसन रूप में अंदे जो हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू अवर् नल इक मन को भारत अंतरक्ष रंग सो ई टापिक पैन मन को वीडियो मैं चर्चा सो ई टापिक वे मन को चाल मटक अन्नी पोटी परक्षल दीन पैन चाल क्वेश्चन राव जरूर सो कंपलसरी दीन पैन क्वेश्चन अने उबी सो ई टापिक चला इंपारटेंट काबी वीडियो पूर्ति चूँगी अदे विधा वीडियो नचते लाइक चयें अदे विधा षेर चयी सो ई भारत अंतरिक्ष रंग में दी संबंधी दादापू पूर्ति अंशाल डिस्क जरूर सो इक मन कंटेद सो मुझे भारत अंतरक्ष रंग में दी संबंधी परशोधन अने जातीय कमटी एर्पट्टी ईक्वटोरिय राके लाचिंग अने वाटी परशोधना पन प्रारंभ जो सो दी संबंधी इधी तुम केरला तुम अने प्रां वक्वटोरिय राके लाचिंग अनेपड़ चेयर जरिंदन सो ईक्वटोरिय राके लाचिंग एक् एर्पड़ी मोदा अच्छे सो इध मोदी अटे प्रयोग निमित्त मोदी सारी एर्पड़ी लाचिंग स्टेशन अन्ट इधे मन को तुम केरला चेयर जरिंदन दीन तरह इकडे सौंडिंग राके अने प्रयोग सो जस्ट राके प्रयोग जरिंदन अच्छे दीन तरह मन को आगस्ट पदहे पंद अरवे तुम सो चाल इंपारटे आगस्ट पदहे पंद अरवे तुम बेंगलूर ओके बेंगलूर इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनजे यदि मन इन इसो अटुनामो इसो अने स्थापित जरिंदन सो अद स्थापित बेंगलूर स्थापित अदे विधा अदे आगस्ट फिफ्टींत ओके नयटी सिक्सटी नईन अभी प्रारंभ जन ओके शांतियुत प्रयोजन निमित्त मन को अब दी चुनम जरिए सो ईक अंतरिक्ष परशोधन चपड़ने दीन ओक विधि चुनम जन सो इध मेन इंपारटे मैं गुर्तवाली इक नैक्स्ट वन को मोटमोद मन को आर्यभट गुरी मन कोई प्रश्न वस्तु वस्ताई को सो आर्यभट मन इन पिक्चर कहूँ चूड़ा दीन ओक विड़ी भागा तो कुछ सो आर्यभट स्पेस क्राफ्ट अने मन को आर्यभट सैटलैट अने फस्ट इंडियन सैटलैट सो फस्ट इंडियन फेमस इंडियन आस्ट्रोनाट ड्रैवर उ आर्यभट पेर मीद फस्ट इंडियन सैटलैट अने अंतरक्ष की पंप जी सो आर्यभट एवर अड़क मन को इन आस्ट्रोनाट खगोल शास्त्रज्ञुड़े इतना सो मंच इंडियन सैंटिस्ट पूर्वकाल बटी इतनी पेर मीद इध मन को तोली उपग्रहा आर्यभट पेर मीद मन को इध रश्या बैकनूर केन्द्र ना प्रवेश जरिंदन ओके दी पंप राके लाचिंग राके सो अभी इनको उपग्रह पंप मन को लाचिंग राके अवी किंद चर्चिस्टा सो इक दी वे उपग्रह राके सो सोवियट कास्मो थ्री एम अने राके द्वारा दी पंप जन इधर पंप इधे मन को एप्रिटी नयी सी फाइव ओके फ्रम कपस्तन यार अच्छे सो दी बैक नूर अटार सो इत एप्रि पंद पंद दी पंप जन एक्सपरमेंटल वेट दीन ओक वेट वे मन मूड वरवे कि सो मूड अरवे कि वेट उपच्छ सो इत मन आर्यभट की संबंधी पूर्ति इनफर्मेस दीन पैन चाल क्वेश्चन अने जी नैक्स्ट चूस नास्कर सो भास्कर चाल इंपारटे दीन पैन चाल क्वेश्चन अने जन सो इध फस्ट एक्सपरमेंटल रिमोट से सैटलैट सो रिमोट से सैटलैट फस्ट रिमोट से सैटलैट क्वेश्चन चाल असल राव जी सो वस्तुन सो दाने मन भास्कर उपयोग तोली भू परशील उपग्रह अटार सो दिन रिमोट से उपग्रह तरवा दी मन को ईआरएस उपग्रह ओके सो इंडियन रिमोट से उपग्रह इधर दारीती अच्छे दीन ओक रिमोट से उपग्रह ईआरएस सिरीस दीन दीन मन को अटे दी मोदी पंप दी मिगता वाट तैयार चेयरानी अवकाश दुकान ओके तरह दी लाचिंग डेट वे मन को जून एडु पंद डेबई तुम सो इत चाल सारे जरिए सो इधे लाचिंग 
డేట్ అనమాట సో జూన్ ఏడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట మనకు అంతరిక్షంలోకి పంపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ లాంచింగ్ సైట్ వచ్చేసి మనకు సో వోల్గాగ్రాడ్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అది ప్రజెంట్లీ రష్యాలో ఉన్నది వోల్గాగ్రాడ్ అనేది మనకు రష్యాలో ఉన్నది ఈ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి దీన్ని ప్రయోగించడం సో ఈ భాస్కర వన్ కూడా మనము రష్యా నుండి ప్రయోగించడం జరిగింది అనమాట సో మొదటి ఆర్యభట్ట అదేవిధంగా ఇది కూడా అనమాట ఇక నెక్స్ట్ రోహిణి శాటిలైట్ చూద్దామండి ఒకసారి రోహిణి శాటిలైట్ వచ్చేసి మనకి ఇది అంతరిక్షంలోకి మా శ్రీహరి కోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి సో అంటే మొట్టమొదటిసారిగా మనకు శ్రీహరి కోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి ఎస్ఎల్వి త్రీ రాకెట్ ద్వారా దీన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది అనమాట సో ఎస్ఎల్వి త్రీ రాకెట్ ద్వారా పంపించినటువంటి అంటే మొట్టమొదటిగా మన అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఒక ప్రయోగం ఏంటంటే శ్రీహరి కోట నుంచి వెళ్ళి మొట్టమొదటిగా పంపించినటువంటి శాటిలైట్ ఏదనొచ్చు లేదంటే లాంచింగ్ వెహికల్ ఏదనొచ్చు సో లాంచింగ్ వెహికల్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి రాకెట్ అంటేనేమో ఎస్ఎల్వి త్రీ అనమాట అదేవిధంగా అందులో పంపించినటువంటి ఉపగ్రహం వచ్చేసి రోహిణి శాటిలైట్ అనమాట సో ఆర్ఎస్ వన్ అంటాం దీన్ని సో రోహిణి శాటిలైట్ను శ్రీహరి కోట నుండి ఎస్ఎల్వి త్రీ రాకెట్ ద్వారా ప్రయోగించడం జరిగింది అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ప్రయోగించారు అనమాట సో దీని వెయిట్ వచ్చేసి మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెయిట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఎస్ఎల్వి త్రీ ఇది వచ్చేసి మనకు జూలై ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సో డేట్తో సహా చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది జూలై ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీలో దీన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపించడం జరిగింది అనమాట సో ఓకే అది ఎక్కడ నుండి అంటే శ్రీహరి కోట అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో శ్రీహరి కోట నుంచి అయితే మొట్టమొదటిగా పంపించినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాటిలైట్ అనమాట ఇది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాపిల్ ఉపగ్రహం సో ఈ యాపిల్ ఉపగ్రహం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని అబ్రివేషన్ అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు సో ఈ యాపిల్ అబ్రివేషన్ ఏంటంటే ఈ ఉపగ్రహం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది మనం చూడవచ్చు పిక్చర్లు అన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తున్నాయి సో ఏరియన్ ప్యాసింజర్ పేలోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు పూర్తి అబ్రివేషన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఫుల్ ఫామ్ ఫుల్ ఫామ్ రూపంలో సో ఇది వచ్చేసి మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో పంపించడం జరిగింది యాపిల్ ఉపగ్రహం అనేది సో ఇది కౌరు అంతరిక్ష కేంద్రం ఇది కూడా మనకు యుఎస్ఎస్ఆర్ సో రష్యా నుండి పంప పంపించడం జరిగింది సో కౌరు అనేటువంటి అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి దీన్ని పంపించడం జరిగింది అనమాట ఇది తొలి జియో స్టేషనరీ ఉపగ్రహం సో జియో స్టేషనరీ ఉపగ్రహం తొలి జియో స్టేషనరీ ఉపగ్రహం అనేది ఏది అని అడగవచ్చు మనకు యాపిల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే తర్వాత జియో స్టేషనరీ అనేటి ఏంటంటే మీకు కింద ఇంకా మీకు వస్తుందండి ఇంకా సమాచారం ఉంది మనకి ఇక్కడ అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్సైట్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి తొలి రూపం అనమాట అంటే ఇన్సైట్ సిరీస్ తయారు చేయడానికి ముందస్తుగా మనం ప్రయోగించినటువంటిది యాపిల్ అనమాట సో యాపిల్ నుండి మనకి ఇన్సైట్ సిరీస్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి ఇన్సైట్ సిరీస్ ఉపగ్రహాలకు ఇది నాంది పల్లి కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు యాపిల్ ఉపగ్రహం అనేది సో యాపిల్ యొక్క అబ్రివేషన్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది తొలి జియో స్టేషనరీ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఓకే ఎక్కడి నుంచి పంపించారు సో ఇది కౌరవ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి పంపించడం జరిగింది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ సో ఇన్సైట్ సిరీస్ చూద్దామండి సో ఇన్సైట్ సిరీస్ వచ్చేసి మనకు ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ అని చెప్పేసి దీని యొక్క అబ్రివేషన్ సో ఫుల్ ఫామ్ చూసినట్లయితే ఇన్సైట్కి ఈ విధంగా ఉందండి సో ఇన్సైట్ సిరీస్ అనేది మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఈ యొక్క సిరీస్ను ఈ యొక్క వ్యవస్థను అంటే ఇన్ ఇది ఒక ఉపగ్రహ వ్యవస్థ అనమాట దీనిలో చాలా ఉపగ్రహాలు ఈ పేరు మీద పంపించడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇది ఉపగ్రహ వ్యవస్థ అంటారు సో ఇది వచ్చేసి మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అయితే వీటిని భూమి నుండి ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట సో ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అంటే ఇన్సైడ్ సిరీస్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రవేశపెడతారు ఒక ఇది అక్కడ మనకు ఒక భూ స్థిర కక్ష అనేది ఉంటుంది అక్కడ దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అంటే భూమి నుండి ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం అంటే ఇన్సైడ్ సిరీస్ అంతా కూడా అదే భూ స్థిర కక్షలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత ఇది వచ్చేసి ముఖ్యంగా మనకు ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది ఒక చుట్టూ అంటే భూమిని ఒకసారి చుట్టి రావడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఈ యొక్క ఇన్సైట్ సిరీస్లో ఉన్న ఏ ఉపగ్రహం అయినా ఏ శాటిలైట్ అయినా కానీ ఓకే తర్వాత దీనివల్ల ప్రధానంగా మనకు ఉపయోగం ఏంటి అనుకున్నప్పుడు భూమిపై ఉండ ఉన్న సో కామన్గా ఏదైతే మనకు శాటిలైట్స్ ఉన్నాయో ఆ శాటిలైట్స్ మాదిరిగానే భూమిపై నుండి సంకేతాలను సేకరిస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ద్వారా సేకరించి తర్వాత రిసీవర్ కేంద్రాలకు తిరిగి పరివర్తనం చేస్తాయి సో దీనిలో ప్రధానంగా మనకు
తర్వాత ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మనకు ఏదైతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో పంపించినట్టు ఆ ఆపిల్ ఉపగ్రహం ఏదైతుందో ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో పంపించినటువంటిది సో అది ఈ ఇన్సాట్ వ్యవస్థకు దారితీసిందని చెప్పేసి మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాలు సో ఈ ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాలు వీటిని చూసినట్లయితే మనకు సో ఇది దీన్ని అభిరుచి వచ్చేసి ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సో ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహాలు అంటారు వీటిని సో ఇవి వచ్చేసి మనకు అంటే వస్తువులు సుదూర ప్రాంతాల నుండి సునిశ్చితంగా పరిశీలించి వాటి ఛాయత్ర ఛాయాచిత్రాలను పొందేటువంటి అవకాశం ఈ యొక్క ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాలకు ఉన్నదని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో అంటే ఎక్కువగా ప్రపంచంలో అత్యధిక రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహాలు కలిగిన వ్యవస్థ ఈ ఐఆర్ ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహ వ్యవస్థ అనమాట సో మనకు ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు భాస్కర ఉపగ్రహం ఏదైతే ఉందో భాస్కర వన్ ఉపగ్రహం ఏదైతే ఉందో సో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో పంపించినటువంటి సో ఇది మనకు ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాలకు దారితీస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దాదాపుగా మనకు పంతొమ్మిది నుండి ఈ యొక్క ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాల యొక్క ప్రయోగం అనేది ప్రారంభమైంది దీనిలో కూడా చాలా సిరీస్లు ఉన్నాయండి ఐఆర్ఎస్లు చాలా ఉపగ్రహాలు అనేది వీటి పేరు మీద పంపించడం అనేది జరుగుతుంది ఇక ముఖ్యంగా మనకు ఈ ఐఆర్ఎస్ అనేది సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లో కక్షలు ప్రవే ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ కక్షలో ప్రవేశపెట్టేటువంటి ఉపగ్రహాలు ఏవి అని అంటే అవి ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాలు అనమాట తర్వాత ఈ ఉపగ్రహాలు ఏం చేస్తాయంటే ధృవాల గుండా అంటే ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు ఏవైతే ఉంటే వాటి గుండా మా ఇవి తిరుగుతూ భూమిపై ఉన్నటువంటి ఛాయాచిత్రాలను నేరుగా భూమిపై ఉన్నటువంటి రిసీవర్ కేంద్రాలకు ఇవి పంప పంపడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా ఉత్తర దక్షిణ ధృవాల గుండా తిరిగేటువంటి ఉపగ్రహాలు ఇవి ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాలు ఓకే తర్వాత వీటిని సిన్ సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట కక్షలో ఈ వీటిని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది దీనికి అంటే ఐఆర్ఎస్కు ముందు ప్రయోగం అంటే దేని ద్వారా ఈ ఐఆర్ఎస్ ఉపగ్రహాలు మనకు పంపించడం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ మొదట భాస్కర ఉపగ్రహాన్ని పంపించడం అది దీనికి దారి తీసిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక నెక్స్ట్ తర్వాత రోదశి లోకలు అంటే అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినటువంటి భారతీయులు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటగా మనకు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినటువంటి భారతీయుడు వచ్చేసి రాకేష్ శర్మ చాలాసార్లు క్వశ్చన్ వచ్చింది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండ్ అందరికి కూడా తెచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సో తొలి భారతీయుడు మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాడు అన్నది కూడా మనం జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏప్రిల్ మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఇతను అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత ఇతను పంపించినటువంటి ఏదైతే నౌక అంతరిక్ష నౌక అంటాం కదా సో ఈ అంతరిక్ష నౌక ఏదైతే ఉందో షటిల్ ఏదైతే ఉందో దాని పేరు వచ్చేసి సోయేజ్ ఫోర్ లెవెన్ సో సోయేజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఆ నౌక ద్వారా ఇతను అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇది రష్యాకు చెందినటువంటి అంతరిక్ష నౌక అనమాట సో అక్కడ నుండి ఈ యొక్క సోయేజ్ ఫోర్ డబల్ వన్ ఏదైతే ఉందో దాని నుండి పంపించడం జరిగింది అనమాట సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినటువంటి మరో వ్యక్తి కల్పన చావల సో కల్పన చావల ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రమాదంలో మరణించింది సో అంతరిక్ష పరిశోధనలో భాగంగా అంతరిక్ష యానంలో భాగంగా సో ఈమె వచ్చేసి మనకు మొదటి భారత భారతీయ మహిళా వ్యోమగామి అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో అంటే దీని తర్వాత మళ్ళీ ఈమె తర్వాత మనకు సునీత విలియమ్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి భారతీయ మొదటి మహిళా వ్యోమగామి ఎవరన్నప్పుడు మన కల్పన చావలను పేర్కొనడం జరుగుతుంది అనమాట ఇవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థకు చెందినటువంటి కొలంబియా అంతరిక్ష నౌక ద్వారా తొలిసారిగా అంతరిక్షయానం చేసి మళ్ళీ తిరిగి రావడం జరిగింది అనమాట సో అంటే పంతొమ్మిది తొంభై ఏడులో ఒకసారి మేము వెళ్ళొచ్చింది ఇక రెండవసారి ఎప్పుడైతే రెండు వేల మూడులో అదే కొలంబియా సేమ్ ఇంతకుముందు వెళ్ళినటువంటి అదే కొలంబియా నౌక ద్వారానే అంతరిక్ష నౌక ద్వారా ఉండే సో వెళ్ళి తిరిగి వస్తుండగా జనవరి ఇరవై ఆరు అంతరిక్ష నౌక విఫలం కారణంగా ఆమె మరణించడం జరిగింది అన్నట్టు సో ఆమె అంటే తిరిగి రాగా ఈ యొక్క అంతరిక్ష నౌక ఫెయిల్ కావడం జరిగింది సో వాతావరణ కక్షలో వాతావరణంలో అంటే భూ వాతావరణంలోకి అది ప్రవేశించగానే పేలిపోవడం జరిగింది అనమాట సో అది డేట్ వచ్చేసి జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల మూడులో అనమాట సో అది అదొక బ్యాడ్ న్యూస్ మనకి ఇండియన్స్కి సో ఏమీ మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియన్ అంటే ఇండియన్ మహిళా ఓమగామి మనకు భారతదేశం తరఫున వెళ్ళినటువంటి భారతీయ వివరాలు అనమాట తర్వాత ఈమె మన దేశంలో పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని కర్నాల్ జిల్లాకు చెందినటువంటి ఆవిడ అనమాట సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే చాలా క్వశ్చన్స్ డీప్గా కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఈమె మన దేశంలోని పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని కర్నాల్ జిల్లాకు చెందినటువంటి చెందినటువంటి ఆవిడ అనమాట సో ఈమె కల్పన చావ్లా సో ఈమె గురించి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వేమగా
ఏమి వచ్చేసి మనకు రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన సో నాసాకు చెందినటువంటి డిస్కవరీ డిస్కవరీ అంతరిక్ష నౌక ద్వారా ఆమె అంతరిక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్ళి అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో మరమ్మతులు చేసింది సో ఇది ఒకటి అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం అని ఉంటుంది మనకు సో ఇందులో ఆమె ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్ ఉంటుంది సో అందులో ఆమె మరమ్మతులు చేసి రిపేర్ చేసి తిరిగి రావడం జరిగిందనమాట అయితే ఈమె రికార్డ్ ఏంటంటే ఎక్కువ అత్యధిక కాలం ఈమె దాదాపు వన్ నైంటీ ఫైవ్ డేస్ నూట తొంభై ఐదు రోజులు ఆమె అంతరిక్షంలో ఉండి రికార్డు సృష్టించినటువంటి మహిళ అన్నమాట సో ఇది మనకు చాలాసార్లు ఇది కూడా క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపికే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ ఏదైతే సాటిలైట్ మనం పంపిస్తున్నామో ఈ సాటిలైట్స్ వచ్చేసి మనకు ఈ సాటిలైట్లు అంటే సాటిలైట్ పంపించడానికి ఉపగ్రహం పంపించడానికి మనకు ఉపయోగపడేవి రాకెట్లు అనమాట సో అందులో వచ్చేసి మనకు ఎస్ఎల్వి కావచ్చు ఏఎస్ఎల్వి కావచ్చు పిఎస్ఎల్వి అదేవిధంగా జిఎస్ఎల్వి సో ఇది కూడా జిఎస్ఎల్వి ఇందులో రకాలు ఉంటాయండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం ఎస్ఎల్వి అంటే మొదటిసారిగా ఇవి ఎస్ఎల్వి అనేది ఉపయోగించడం జరిగింది కదా సో మనం ఏదైతే రోహిణి అనుకున్నామో ఎస్ఎల్వి త్రీ ద్వారా పంపించాం సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ విధంగా హైట్ ఉంటుందండి ఇరవై రెండు పాయింట్ ఏడు మీటర్లు అని చెప్పేసి సో పే లోడ్ వచ్చేసి ఇది దాదాపు నలభై కిలోలు మోసుకుపోగలదు ఇది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ కక్షలో ప్రవేశపెడుతుంది అనమాట ఉపగ్రహాలను ఇది వచ్చేసి ఏఎస్ఎల్వి ఏఎస్ఎల్వి మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి సో ఏఎస్ఎల్వి వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ హైట్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ వరకు ఇది సామర్థ్యం అంటే మోసుకెళ్ళేటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది ఇది కూడా లో ఎయిర్త్ ఆర్బిట్లో ఈ యొక్క కక్షలో ప్రవేశపెడుతుంది అనమాట ఏదైనా మనకు సాటిలైట్ను తర్వాత పిఎస్ఎల్వి కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో ఇది ఫార్టీ ఫోర్ మీటర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు ఇది పద్దెనిమిది వందల అరవై కిలోల వరకు మనకు పే లోడ్ మోసుకుపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇది సన్ సింక్రనస్ పోలార్ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీని ద్వారా తర్వాత జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అని కూడా దీ అంటే దీంతో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉండదు అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు జిఎస్ఎల్వి సో జిఎస్ఎల్వి అంటే లాంగ్ ఎక్కువగా లాంగ్ ఉన్నటువంటి వాటికి ఈ యొక్క జిఎస్ఎల్వి అనేది వాడడం జరుగుతుంది ఇది నలభై తొమ్మిది మీటర్ల ఎత్తు ఉంటుంది ఇది ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల కేజెస్ పరును మోసుకోపోగలదు సో ఇది జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్ కక్షలో ప్రవేశపెట్టడానికి వీటిని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అనమాట సో జిఎస్ఎల్వి అనేది తర్వాత జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అంటే ఇది హెవీ ఎక్కువగా వెయిట్ అంటే దాదాపు నాలుగు వేల కేజెస్ వరకు ఇది మోసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఈ యొక్క జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అంటారు దీన్ని సో ఇది మార్క్ టూ ఇది మార్క్ త్రీ సో ఇది కూడా జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్లు ప్రవేశపెట్టడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి రాకెట్ లాంచింగ్ రాకెట్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అనేది వీటిలో వాడుతున్నాం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి సో క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అనేది ఎక్కడ వాడుతున్నాము అని అంటే ఈ యొక్క జిఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత వీటి యొక్క అబ్రివేషన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఎస్ఎల్వి మీన్స్ సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటారండి సో ఎస్ఎల్వి సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఇది వచ్చేసి ఏఎస్ఎల్వి కాబట్టి దీన్ని అగ్మెంటెడ్ సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అగ్మెంటెడ్ సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి మీన్స్ పోలార్ సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అనమాట పోలార్ సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అదేవిధంగా ఇక మిగతా వచ్చేసి మనకు జిఎస్ఎల్వి సో ఇది జియో సింక్రనస్ జియో సింక్రనస్ సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా మనకు లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో అంటే ఇవి రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఈ విధంగా మనం వర్గీకరించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్కువగా మనకు రికార్డు సృష్టించినటువంటి పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ సిఏ థర్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో సో దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి సో పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది అత్యధికంగా ఇప్పటి వరకు నూట నాలుగు సాటిలైట్లను తీసుకెళ్ళింది అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ సాటిలైట్స్ను లాంచింగ్ చేసింది ఎట్ సింగిల్ ఫ్లైట్ అంటే ఒకటే ఫ్లైట్ ద్వారా పిఎస్ఎల్వి థర్టీ సెవెన్ అనేది సి థర్టీ సెవెన్ అనే ద్వారా ఈ యొక్క లాంచింగ్ వెహికల్ ద్వారా సో నూట నాలుగు సాటిలైట్లను మనము అంతరిక్షంలోకి పంపించడం జరిగిందనమాట సో ఇందులో వచ్చేసి మనకు సెవెన్ ఫోర్టీన్ కేజెస్ ఉన్నటువంటి కార్టోస్ టూ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మనం లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధం
తొంభై ఆరు ఉపగ్రహాలు అదేవిధంగా నెదర్లాండ్స్ ఒకటి స్విట్జర్లాండ్స్ ఒకటి ఇజ్రాయెల్ ఒకటి కజకిస్తాన్ ఒకటి అదేవిధంగా యూఏఈకి సంబంధించిన ఒకటి ఇవి మొత్తం విదేశీ ఉపగ్రహాలు వచ్చేసి మనకు మొత్తం తొంభై ఆరు ప్లస్ ఇవి తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది వంద ఒకటి నూట ఒక ఉపగ్రహాలను విదేశీ వాటిని పంపించడం జరిగింది సో ఇండియన్ వచ్చేసి మూడు అనమాట ఒకటి కార్డ్ సోట్ టూ అదేవిధంగా ఐఎన్ఎస్ వన్ ఐఎన్ఎస్ టూకి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్లను పంపించడం జరిగింది అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకు ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్త్ నాడు ఇది శ్రీహరికోట నుంచి పంపించడం జరిగింది అనమాట షార్ అంతరిక్ష కేంద్రం శ్రీహరికోట నుంచి పంపించడం జరిగింది సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉపగ్రహాలు తీసుకెళ్లాం కాబట్టి సో దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకు రావచ్చు అనమాట సో ఇదే అండి ఇండియన్ స్పేస్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇంకొకటి మనకు చంద్రయాన్ వన్ అదేవిధంగా చంద్రయాన్ టూ అనేది ఒకటి ఉన్నది సో దీనికి సంబంధించి టాపిక్ సంబంధించి మరొక వీడియోలో మనము మళ్ళీ చర్చించుకుందాం సో ఇదే అండి ఈ వీడియో యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ చాలా యూజ్ఫుల్ టాపిక్ ఇది కాబట్టి సో ఇంకా మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరికైనా ఈ యొక్క వీడియోను షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్